L'emozione è forte soprattutto perché rappresentare una nazione è un grande onore ma soprattutto anche una responsabilità perché abbiamo un carico sulle spalle di la nostra nazione e rappresentiamo l'Italia. Si chiama Beatrice Coradeschi, ha appena 12 anni, originaria della Valdichiana Aretina ed è già una promessa dello sport italiano. Fa parte della società Taikion Arezzo ed è stata appena convocata nella nazionale di Taekwondo. Ho vinto una gara a settembre, il Trofeo Coni, e grazie a loro di questa gara ho accesso a un raduno. C'è una gara che ti è rimasta nel cuore e per la quale hai detto sì, questo è il mio sport. La gara più importante la più bella, la più vissuta che ho fatto è stata a settembre il Trofeo Coni. Sono andata in Calabria quattro giorni, eravamo in un villaggio con tutti gli atleti, che eravamo anche cioè, senza adulti, quindi eravamo tutti noi ragazzi, avevamo le piscine, il mare e poi naturalmente il palazzetto dove fare la gara. Senti, ma c'è qualcuno che ti segue sempre della famiglia? Sì, di solito il babbo mi viene dietro in tutte le gare. Beatrice si è avvicinata con un progetto scolastico, avevo cominciato un progetto scolastico appunto e l'ultimo giorno quando l'abbiamo finito lei con una scusa è uscita dalla classe, mi si è attaccata addosso e mi ha chiesto cosa devo fare per fare il taekwondo e io poi gli ho dato il numero di telefono, la mamma mi ha contattato e abbiamo cominciato. Beatrice quanto tempo si allena alla settimana? Beatrice tutti i giorni segue una scheda anche quando è a casa, fa dei lavori specifici sullo stretching, e quindi niente, tutti i giorni si allena, ovviamente, per arrivare in nazionale è il minimo. Quale sarà il suo prossimo impegno? Allora, lei ha un impegno con la nazionale ora a Vienna, all'Open d'Austria, che è un torneo G1, quindi un torneo di qualificazione per il ranking, poi avrà un campionato nazionale ad Arzignano in Veneto, Dopo due settimane ha un altro campionato in Umbria e poi ha gli impegni anche con la squadra regionale toscana perché lei fa parte della squadra regionale toscana. Cosa lascia nei ragazzi questo sport? Innanzitutto la cultura del lavoro. Essendo per l'appunto uno sport, noi basiamo tutta la nostra filosofia della società sul lavoro obiettivo e conseguenza di quello che poi deve arrivare, che sia la medaglia, che sia un gesto tecnico appreso bene, che sia un'acrobazia imparata, questo. E lo sport porta Beatrice anche alla ribalta del mondo dello spettacolo, parteciperà infatti alla finalissima di Italia's Got Talent. Ospiterà tre dei nostri allievi, sì, sono Luca Matellini, Asia Secco e appunto Beatrice Coradeschi, sono gli atleti di punta della società insieme anche a Alessia Brandini che è la campionessa attuale italiana di freestyle, sono ragazzi che comunque si sono qualificati eh, ai campionati italiani quindi... e abbiamo ricevuto questa bella sorpresa, una chiamata dalla federazione dove i nostri ragazzi, quelli più acrobatici, vogliono essere, devono essere impegnati nel, nella finale di Italia Scott Talent. Sono in finale perché uno dei giudici, Mara Maionchi, ha dato il gol del buzzer a questa esibizione. Sì, gli è piaciuta l'esibizione, la squadra coreana è molto eh, acrobatica, molto spettacolare, difficilmente non si rimane scioccati da quello che fanno.